Madrid, la ville del caos. Le trafic, les clansons, remplis de monde, les bâtiments énormes. Là où tu peux te perdre si tu viens et tu ne sais pas où tu es. Mais vous avez la chance parce que malgré tout ça, moi j'adore cette ville parce que c'est là où je suis né. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tous les bons plans, les astuces, la manière de se transporter la plus facile et économique et surtout les endroits là où on ne va pas dépenser l'argent pour visiter parce que c'est des endroits gratuits. Donc ne vous perdez pas les tours dans ma ville, Madrid. Moi, c'est Mia et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer des gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait Mais au moins, on va rigoler un peu. Le métro de Madrid, c'est un des moyens les plus faciles de se transporter dans cette ville parce que le trafic ici, je ne veux même pas vous dire c'est quoi bouger ici en voiture, se garer. Même sans dire que les centres de Madrid, c'est interdit aux voitures qui ne sont pas électriques. Donc, je vous conseille de prendre cette carte. C'est la carte du métro de Madrid qui vous permettra de pouvoir la recharger quand vous voulez prendre des trajets. À moi, pour euh, 10 trajets, ça m'a coûté 6,10 euros plus un charge pour avoir la carte de 2,20 euros. Donc, c'est assez économique, c'est super rapide et vous pouvez bouger dans tout le centre et la périphérie de Madrid. Normalement, le trajet que j'ai à faire aujourd'hui, je l'aurais fait à pied, parce que c'est un balade très belle, mais il est en train de diluvier, donc je n'ai pas envie de mouiller la caméra, et moi non plus, parce qu'après il fait froid. Donc je vais le faire euh, dans le transport public, transport en commun. Parce qu'en plus, prendre les métro à Madrid, c'est assez charmant, donc c'est cool, ça fait assez longtemps que je ne le prenais pas, alors je suis content d'être là. La ligne de métro de Madrid il compte avec 12 lignes différentes qui vous transportent au tout long de la ville, avec un total de 300 km, plus ou moins, 293. Donc elle est énorme, vous pouvez vous perdre, mais à l'entrée, il y a des petits stands, là où il y a des gens qui travaillent, où vous pouvez demander une carte de métro pour pouvoir suivre les indications. Sinon, partout, dans les murs, vous allez avoir des panneaux comme ça qui vous indiquent pour où est-ce que vous devez y aller. Et si comme moi, ça fait des années que vous ne prenez pas le métro, vous devez le suivre parce qu'autrement, c'est impossible de se retrouver. Et maintenant, il vient la blague. Il plaît comme pas possible. Comment pas possible Et là, tu arrives à Madrid, il fait sol, il fait trop chaud aujourd'hui, il y a même un petit pull, il est trop froid parce qu'il pleut et je suis mouillé. C'est génial. Il n'y avait pas de parapluie, mais il y en avait un messie à côté qui vendait des parapluies, vous le voyez là derrière. Il m'a laissé un parapluie à des 0,50. Sur moi, ce n'est pas le meilleur parapluie du monde, mais au moins, il fait que ma caméra, elle ne va pas se mouiller. Salut, Et Les gens ici, ils sont magnifiques, mais par contre, je suis vraiment pas bien coiffé aujourd'hui. Hein. Sous la que vous avez vu, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, je vais me mouiller moi, mais pas la caméra. Je suis dans la même plage que je vous ai montré et l'autre jour, le centre de Madrid. Chose que vous devez venir voir parce que c'est un des de endroits les plus typiques et les plus magiques de l'Espagne et de Madrid surtout. Ici, vous allez rencontrer, comme je vous ai dit, des magasins typiques des endroits pour faire des photos magiques comme ce bâtiment ici, vous allez le voir dans toutes les photos d'Instagram parce que c'est un des les, euh, signes de Madrid, c'est pas comment c'est dit, icône, icône. Vous allez retrouver le kilomètre zéro de l'Espagne et c'est un endroit que vous devez marcher sur parce que c'est un autre icône de la ville. Il y en a plein de monuments mais si vous voulez que je vous explique plus en détail, allez voir la vidéo de la semaine dernière parce que je vous explique tout tranquillement. Regardez là, c'est le kilomètre zéro de Madrid. Je peux vous dire un truc entre qui je ne sais pas si parle espagnol ou français, que il plaît comme pas possible, que je ne parle plus, que je ne sais pas comment tenir la caméra et le parapluie parce que vous ne me voyez pas là, vous me voyez là. Il peut mouiller la caméra, enfin. 
C'est ça que je ne ferai pas pour vous. Hein? Mérite... Aujourd'hui, je mérite un vrai like. Là, je vais commencer à me mettre pour les petites ruelles de la ville. Parce que je vais vous amener à un endroit qui pour moi, c'est un des incontournables ici. Ça veut dire que chaque fois que je viens à Madrid, je dois venir prendre le petit déj là-bas. Et vous allez dire, mais c'est un petit déj, tu peux le prendre partout. Ah, attendez bah non, je ne peux pas le prendre partout. Parce que moi, j'aime les chocolats. Mais j'aime les vrais chocolats. Et quand, quand j'habitais en France, parfois j'allais demander un chocolat chaud. Et quand je disais aux gens, mais vous les Français, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un chocolat chaud. Vous mettez que des Nesquits et des chaud. En Espagne, il y a une tradition avec les chocolats chauds. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous amener à la chocolaterie la plus célèbre dans toute la ville et ma préférée, logiquement. Et pour ça, on doit venir au Pasadizo de San Ginés numéro 5. Il se trouve la chocolaterie San Ginés. Et je peux vous dire, les amis, que j'ai passé des matinées ici, après avoir fait la fête, pour manger un chocolaté con churros spectaculaire comme le que je vais manger aujourd'hui comme petit déj. qui est la plus célèbre, sinon la plus ancienne de Madrid. Il a été fondé en 1894. Et moi, je suis fan depuis que presque je suis né. L'avantage d'ici, pourquoi je vous ai dit que je venais à préférer la fête, c'est que depuis jeudi jusqu'à dimanche, elle est ouverte 24 heures sur 24 heures. Alors, je ne vais pas vous dire combien de gens ils passent par ici par jour. Il y a plein de gens célèbres qui sont venus ici. Il y a plein de photos de toutes célébrités qui viennent ici à manger parce que vraiment les churros de cet endroit et les chocolats, ça, je vais vous le montrer, il ne peut même pas parler parce que j'ai de la bouche qui ne peut plus là. Vous pouvez prendre un chocolat avec quatre churros Trois ou six Trois. <rire> D'abord, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre et après, je ne sais pas si vous pouvez apprécier comment ça c'est bon et pourquoi j'ai dit que ça c'est trop différent des chocolats français. Ça, regardez la densité du bordel. Maintenant, vous comprenez pourquoi moi, je n'aime pas le chocolat en France. Ça, c'est des vrais chocolats. Regardez-moi ça. Oh, c'est tellement bon. Mmh. Oh my god. Je ne peux pas expliquer ce moment. Les churros. Ça, c'est un des trucs les plus typiques que vous pouvez faire et manger quand vous venez en Espagne. Mm. Vous pouvez pas imaginer ce moment. D'abord parce que des churros avec ce goût en dehors d'ici, vous ne trouvez pas. Il y a un chocolat avec la texture qui est la nasula, vous ne trouvez pas non plus. Je ne sais pas comment vous le décrivez. Mais regardez. Il reste. Il part pas. Il est chocolat, il est noir. Incroyable, il n'y a pas de mots. Je n'ai absolument aucune idée de comment ils l'ont compté, mais les gens qui travaillent ici, ils m'ont dit qu'ils sont vendus au longtemps de 976 churros en total depuis que la, de la churreria est ouverte. Je me le crois parce que moi j'ai pris juste trois, mais là maintenant je ne regrette pas avoir pris plus. Mmh. Oui, tellement bon. Mes amis, ça, ça, ça c'est une chose que vous ne pouvez pas rater si vous venez à Madrid, vraiment. C'est pas juste qu'ils sont hyper bons, c'est que aussi tu es entouré dans une ambiance typique, traditionnelle. Il ouais, plein de touristes, je vais faire plein de amis parce que je pense qu'il n'y a aucun espagnol plus à part de moi ici. Mais c'est bon. L'ambiance elle est trop cool, les restos il est encore euh, décoré à la, à la moyenne traditionnelle. Fait vraiment des places des places to be les matins. <rire> Attention, si vous venez pas le week-end, que c'est ouvert toute la journée comme je vous ai dit avant, il faut venir avant de 11h, entre 8h30 et 11h, parce que sinon c'est fermé et vous ne pouvez pas manger ça. Et vous allez pleurer si vous ne le mangez pas, vous savez. Mmh. Maintenant je suis triste parce que y en a pleuré. Je vous jure que si je pourrais lécher les, les, la, la, la tasse, je la lécherais, mais il n'y a pas la longue assez longue. Donc, euh, 
Je vais essayer à gratter avec ma petite cuillère au ton GP. Et entre temps, je voulais vous dire les prix. Parce que les trois churros et la tasse de chocolat chaud, il m'a coûté en total 5 euros. Donc 3,50 euros pour le chocolat et 1,50 euros pour le churros. Je ne vais pas comparer avec la France parce que ce n'est pas comparable. Le bouquet de chocolat, ce n'est même pas pareil. Mais je vous laisse à vous prendre vos con conclusions. Conclusion. Et, 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 et là, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez juste pour venir à manger chocolat chaud, acheter un billet pour venir à Madrid. À part d'être rempli, full, il y avait qu'un sourire comme ça parce que j'ai mangé dans la, mon endroit préféré du monde. Je vais me mettre à marcher, mais non, il a arrêté de pleuvoir. C'est que la vie, elle me sourit aujourd'hui. Incroyable. Maintenant, je vais vous montrer un des endroits les plus beaux, les plus fréquentés et un des plus magiques de Madrid. Ça qui est derrière moi, c'est le Palacio Real. C'est le palace le plus grand d'Europe et un des plus grands du monde. Comme vous pouvez imaginer, c'était la résidence des de rois d'Espagne, vu que les, les rois d'Espagne sont très importants pour notre culture. Je ne sais pas si aujourd'hui, et vivent encore ici, je ne pense pas, vu que c'est ouvert au public. Je ne vais pas vous faire la visite guiée, parce que sincèrement, voir de l'or, des tapis et des trucs hyper chers, ce n'est pas mon style. Mais à côté, il y a ma partie préférée, et pour ça que je suis venue ici à vous montrer aujourd'hui, que c'est les jardins de les Palace Real. Aujourd'hui, il fait un temps de Donc, je ne sais pas si je vais à descendre, parce que franchement, je n'ai pas envie de salir mes pantalons qui sont assez longs, et après, Galerait toute la journée parce que si je ne vous l'avais pas dit avant, c'est genre never de maths. Pourquoi c'est ma partie préférée de cet endroit et en général de la ville et pourquoi je viens jusqu'à là pour voir un palace Comme vous pouvez imaginer, Madrid c'est une grosse ville, remplie de pollution, de bâtiments super hauts, de voitures, de klaxons, enfin, une grosse ville. Cet endroit, il est en plein cœur de Madrid. Quand tu fais un balade par ici, tu te promènes par ici, tu sors de la ville, tu arrêtes d'entendre des klaxons, tu respires profondément et c'est de l'air frais. Parce que le jardin, il est vraiment épais, il y a trop de sarbes et c'est vraiment, vraiment joli. C'est pour ça que je voulais venir jusqu'à là aujourd'hui et vous dire, si vous venez jusqu'à Madrid et vous en avez marre, autant que moi, d'entendre des klaxons, des gens parler et plein de choses, venez ici parce qu'il y a un poumon dans le centre de la ville. Et c'est ici, dans les jardins du Palacio Real. J'ai pas pu résister. J'ai devais descendre. J'ai vu un arbre que moi je kiffe, que c'est un magnolia. Je sais pas comment il s'appelle en français. Mais il est en fleur. Mais regardez la fleur. Oh, elle est tellement belle. Je sais que je vais regretter ce moment après parce que je vais avoir les pantalons mouillés. Mais regardez la fleur. Elle est plus grande que ma tête presque. Oh, tellement beau. J'adore. En plus, ils sont tellement beaux. Maintenant que je respire un peu d'air euh, frais et je suis rem rempli, non, re entouré, entouré de fleurs, de plantes et de arbres, je me rends compte comment ça me manque mon camion, mes chiens et ma vie. Franchement, vivre dans une ville, c'est bien. Il y a plein de choses à faire. Pff, tu peux acheter plein de trucs, plein de choses que tu n'as pas dans une vie nomade. Mais la liberté d'esprit, de me sentir chez moi, de respirer de l'eau propre, de respirer de l'eau propre. Low battery, please charge. En ville, ils ne te le donnent pas. J'ai envie de rentrer. C'est incroyable. À côté de le Jardin Real et en plein cœur de la Plaza d'Espagne, on a l'hôtel Rio. Si vous voulez dépenser un peu d'argent, vous pouvez monter au Mirador, que c'est dans le dernier étage. Il coûte 5 euros la semaine et 10 euros le week-end. Avant, c'était gratuit. C'est pour ça que je ne vais pas monter. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous monter les plans gratos. Donc, je ne vais pas dépenser 5 euros pour voir la vue de Madrid, que j'ai vu 10 000 fois. Mais il faut dire que c'est une des meilleures vues de toute Madrid. Mais ne vous inquiétez pas, parce que moi, je vais vous montrer aujourd'hui un mirador pour pouvoir voir la ville en entière, mais gratuitement. Parce qu'il faut dire que tu facture 5 euros pour l'entrée, mais après, il faut demander en consommation, parce que c'est un bar. Donc, la visite au notaire, ça te coûte cher. Et sincèrement, je préfère dépenser ces 5 euros en tapas, en chocolat chaud, en n'importe quel plat typique, pour remplir mon estomac 
avant que regarder la vue de Madrid, surtout quand on peut trouver des plans gratos. Alors, des choses que je vous conseille si vous venez à Madrid. Un, porter des chaussures qui soient confortables. Parce que le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous promener, vous perdre pour le centre. Parce que non importe par où vous allez y aller, Madrid, c'est un ville qui est super belle. Vous allez trouver plein de petites ruelles magnifiques, charmantes, avec plein de bars, plein de gens magnifiques et plein de nourriture typique. Je vous ai dit que j'allais trouver un terrasse gratuite pour voir la vue de Madrid. Donc, je suis venu jusqu'à la Gran Via, que c'est un des rues que vous ne pouvez pas vous perdre, parce que c'est la plus grande rue et la plus fréquentée de Madrid. Et là, je suis à Gran Via 44, là où il y a un terrasse qui s'appelle Sky 44. 44 en français. Du coup, je vais essayer à monter. La vérité, c'est qu'à l'époque, c'était un terrasse là où tu pouvais voir un verre. Et c'était gratos, on ne pas les verres logiquement, mais l'entrée. Donc je vais essayer aujourd'hui de voir si me laisse, boire un petit bière là-haut. Boire aussi les prix parce que ça me fait peur vu que j'ai vu les prix monter. Il y a deux ans que je suis venu la dernière fois, non, il y a un an que je suis venu la dernière fois. À aujourd'hui, hallucinante. J'imagine que c'est partout dans le monde, mais moi ici je le vois vu que je, vois, je viens une fois à l'année et je vois la, la comparaison des prix de l'année dernière à cela. Je vous jure que c'est incroyable. Pour venir à cet endroit, vous montez jusqu'à dernier étage, donc 9e étage. Vous descendez des escaliers et vous rentrez par sa petite porte. Là où met Terrassa Sky 44. Je ne sais pas, même si c'est ouvert, je vais essayer. On va le voir tout au live, les amis. Oui. Ah, bah on dirait que oui. Ah. Bon, il faut monter des petits escaliers, mais. On peut aller. A ver. On va voir si ça ouvre ou pas. Ah, pour sortir de ça ouvre. Hola. Est-ce que tu as la terrasse Non. Pas de chance. Il était fermé. Parce qu'il pleut. Mais du coup, si vous voulez voir, l'entrée est gratos. Vous avez des consommations. Et surtout, vous en avez un vue de Madrid incroyable. C'est que vous ne perdez pas cet endroit. Il y avait raison, c'était un des terrasses de Madrid. Mais du coup, je n'ai pas pu voir un verre. Je vais continuer pour mon tour à Madrid, voir que l'activité me laisse faire, vu que Madrid, quand il y a la pluie, comme on n'est pas habitué, va bah, se collapse. Il faut que vous compreniez que Madrid, c'est un endroit là où la pluie, ce n'est pas ça qui arrive tous les jours, comme la neige. Donc quand il pleut ou quand il neige, Madrid, ça devient un chaos. Beaucoup d'activités, ils sont fermées, beaucoup de terrasses, ils sont fermées. Donc les plans ils sont assez réduits. Aujourd'hui on va faire notre milieu, mais au moins je vais montrer les endroits, même si je ne peux pas rentrer, là où vous pouvez venir si vous venez à Madrid. On a fait déjà Sol, el Palacio Real, la Plaza de España et la Gran Vía. Et du coup là maintenant on va laisser un petit peu de côté la part touristique et on va s'adentrer de la partie la plus alternative de la ville. Maintenant je suis dans la calle Fuencarral. C'est un rue péatonal là où vous allez trouver plein de magasins, depuis les plus connus jusqu'à les plus alternatifs de la ville. Ici, vous allez rencontrer plein de monde avec les cheveux colorés, plein de tatouages, un peu plus de gens comme moi. Dans l'intérieur de ces ruelles, c'est le quartier de Malasagna, là où vous trouverez tous les meilleurs baratapas de la ville. Des places avec plein de terrasses pour pouvoir boire un bière et surtout beaucoup d'ambiance. Ici, c'est vraiment à l'ancienne, les rues, les magasins. L'ambiance, c'est pour ça qu'on dit que Malasagna, c'est le quartier vintage de Madrid. Si vous aimez les magasins d'occasion, les shops là où il y a encore des vieux vinyles, et surtout, en ambiance à l'ancienne, c'est un quartier que vous ne pouvez pas vous perdre. Moi, j'adore cet endroit parce que même s'il a changé beaucoup depuis ces 12 ans que je ne suis pas là, ça me amène là où j'ai squatté avec mes amis. C'est là où je vais vous amener maintenant. Parce que c'est la place là où j'ai fait les rendez-vous avec mes amis avant de sortir pour boire un bière tous ensemble. Et je vous dis bien avant parce que c'est long ça que j'ai appris pendant ce voyage. Maintenant, c'est complètement interdit de boire de l'alcool en public. Ils peuvent te mettre même jusqu'à 700 euros d'amende si tu te chopes avec un bière dans la rue. 
Je suis en train de marcher maintenant pour un des de quartiers les plus cool de la ville et c'est le barrio de Chueca. Ici, c'est le quartier là où il collectif de gays, lesbiennes et transsexuels de Madrid il est réuni. On va voir que tous les balcons ils sont des drapeaux, des arc-en-ciel, les magasins ils sont assez peculiers. On va trouver plein de chefs des, des magasins érotiques et surtout beaucoup de bonne ambiance et respect. C'est dommage que moi j'ai pas beaucoup de plus de temps ici à Madrid, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer des nuits, que c'est là où vraiment il y a l'ambiance dans ces quartiers, mais je ne voulais pas finir la vidéo sans vous montrer un de mes quartiers préférés à Madrid, surtout pour venir à faire la fête le soir. C'est sûr qu'il y en a 10 000 millions de plans à faire à Madrid. Pour exemple, aller au Museo del Prado, vous en avez des, des, des horaires pour rentrer gratuitement. Pour exemple, tous les jours, vous pouvez rentrer gratuitement depuis 18h à 20h. Et le week-end, les dimanches, vous pouvez rentrer de 5h jusqu'à 19h, complètement gratuit. Après, il y en a plein de musées, différents musées de, en Madrid, qui sont gratuits les mercredis. Moi, perso, j'y suis allé mille fois, donc dans ce voyage, j'ai décidé de ne pas prendre mon temps pour aller là-bas. Après, vous en avez des autres miradors super cool, comme celui-là que vous trouverez à la Plaza de Cibeles, qui est situé dans les gros bâtiments blancs des Coréens. Au notaire, il y a un des miradors les plus beaux de Madrid. Il coûte 3 euros. Je ne suis pas allé aujourd'hui parce qu'il plaît. Et du coup, ça ne valait pas le coup. Une autre chose que je pense que vous ne devez pas perdre si vous venez à Madrid, c'est les rastros. C'est un des marchés les plus cool et plus original que vous allez trouver dans la ville. C'est tous les dimanches, de 8h du matin jusqu'à 17h. Et vous pouvez vous perdre dans les ruelles, acheter des choses faites à main. Manger des tapas parce que la Latina c'est un des meilleurs quartiers pour manger des tapas de la ville et surtout profiter d'une belle ambiance en dimanche. Il est en train de commencer à pleuvoir de nouveau donc je vais prendre mon parapluie et je vais finir la boucle que je voulais faire avec vous pour qu'on ait ensemble un des derniers endroits que je vais vous montrer mais c'est pas pour ça que c'est le moins important. Et je vais finir la boucle là où je l'ai commencé et de la même manière avec mon parapluie et dans la Puerta del Sol. Pourquoi parce que je voulais finir cette vidéo avec un des endroits que j'aimais le plus, mais quand j'ai passé par là, je venais de prendre le petit déj, donc je n'ai pas pu vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer maintenant. La différence entre ce matin et maintenant, c'est que même s'il plaît, cet endroit, il est blindé de monde. Donc, je vais essayer de rentrer, fermer mon parapluie, ça y est rentré, parce qu'ici, à part d'avoir la file, c'est comme la jungle. Tu dois te battre pour avoir ton turn. Donc, je vais déjà fermer mon parapluie et ça y est le garder dans mon sac comme j'ai fait et me préparer pour la vraie jungle en Madrid. Et vous allez comprendre. Dans des secondes, quand j'ai fini de mettre mon parapluie, si je peux, dans le sac. Vous êtes prêts là Ça va pas être facile, hein Faire la quai pendant 30 minutes dans sa boulangerie, pour certains, il peut paraître en folie. Mais je vous jure, que la qualité de ça que je vais acheter aujourd'hui ici, c'est incroyable. Donc ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, sinon je ne serais pas là et sinon je ne le mettrais pas dans cette vidéo. Oh my god, ça fait des années que je ne venais pas là. Je ne vous dis pas. Comme je suis content maintenant, elle l'odeur. Oh là là, regarde ça. Cet endroit, c'est pareil que la churreria que je vous ai montré ce matin. Il est fondé en 1899, donc il est très ancien et je vous jure que c'est la meilleure boulangerie de toute Madrid. Hola, ¿me puedes dar un café de chocolate? Sí, por favor. Muchas gracias, hasta luego. Perdón. 15 minutes d'attente pour ça. Ça vaut le coup Oui, bien sûr que ça vaut le coup. Je vous le dis avant, j'ai attendu 14 ans pour manger ça. Vous imaginez 14 ans. Le premier morceau que je vais manger avec ça, je ne vais pas le croire. Il plaît sa mère Ouais. Ah. Non. Non. Oh my god, ça c'est tellement bon. Non, elle était. Parce qu'il m'en fout de me mouiller, mais la caméra par contre, ça craint. Ah On va rentrer dans un endroit couvert. Mmh. Dans les, les gars, je vous jure. Qu'est-ce que ça c'est le ciel. C'est le ciel. C'est un endroit que vous ne pouvez pas manquer. Rater, manquer, je ne sais pas. 
Vous devez venir là. Je ne sais pas si vous avez mangé un palmier de chocolat, en enfin. euh, mm. C'est pas sec, c'est molle, c'est doux. Le chocolat est parfait. Mm. Si je mange avec la bouche ouverte, il n'est pas là avec la bouche pleine. Mais ce moment, c'est la gloire pour moi. Ce qui me manque le plus de manderie, à part de ma famille, c'est la bouffe. Sans doute. Parce que chaque fois que je viens, je me rends compte de l'évolution de la ville. Et les endroits où je venais avant, ce n'est pas forcément ça, là où les gens y viennent maintenant. Donc c'est en évolution. Mais franchement, la nourriture, c'est une chose qui vraiment il me manque. Bon les amis, j'ai fini ma panier. Je pense que je vais finir la vidéo parce que j'ai fini ma patience avec cette temps donc je crois que si on va finir les voyages et on va se télétransporter jusqu'en Turquie maintenant.